Anyway, Amico no está. ¿Dónde está Amico? Amico está. No, no está. No está. Yeah, we need Amico today. Anyway, we'll see. We got a new story. We finished our story last time. So and where's I went, uh, I went to a really two. Cool, Oh wait, I don't know. But I went to a really cool ride in uh, Vegas. It's uh, this pl uh, place called New York, New York. So basically, and you've been to Vegas, right? Yeah. Oh yeah. Okay, so you know how it's all like different, uh, like countries and yeah. cities and stuff that are really cool, uh, like big. I went to New York, New York, and you know the roller coaster. Uh huh. I went. I went on that ride like twice. It was oh, so cool. Oh, good. Yeah. Wow. I love roller coasters. Yeah, it goes right around the building there. Mm -hmm. <laughs> but they just ruined the Statue of Liberty by putting uh, the Knights jersey on him. <laughs> oh, I didn't know that. <laughs> yeah, they put the Vegas Knights jersey, and I'm a Sharks fan. So. Oh wow. Well. So I'm going there Sunday for a couple of days. Oh, nice. Conference there. Where are you staying? Oh, this, it's not a, it's some cheap hotel off the strip. That's cool. It's just up from, uh, the, the conference I'm going to is at that Paris hotel, you okay. know. What? Uh, not at the Bellagio. It's right across from the Bellagio. I can't even remember yeah. what it is. But it's like right there next to the uh, Eiffel Tower. Yeah, it's where the Eiffel Tower is. That's where yeah. the uh, Bally's or something. I don't even know what it is. But anyway, that's where this conference is. I go there every year. So. Nice. Well, I was hoping Amico has come. We need Amico. <laughs> and Owen, too. Owen is... Uh, so, well... I'm rest of my Spanish. You have to oil me back up. <laughs> yeah. We'll uh, just start here. Hay una chica y la chica vive en Buford, Wyoming. Y la chica se llama Julie. Julie es la chica. Y uh, Julie lee mucho. Uh, Oh, I thought this was uh, different. Oh, yeah, this is the one. I, I didn't know. Uh, <laughs> I just looked at this this morning, but it, this is right. Okay. Uh, hay, un chi hay una chica, la chica se llama Julie, y Julie lee mucho. Uh, que, uh, Sofía, tú eres Julie, y tú lees mucho. And so when you say, I read, do you know the word I read? Leo. Leo, correcto. Uh, Julie, ¿tú lees mucho? Sí, leo mucho. Describe un, tres libros que tú lees. Um, ¿En inglés? No, no. Describe tres libros, uh, tres libros imaginarios. Libro de... Un gato que vive en México se llama El Gato de México. Posible, es un libro. Mi libro favorito es El Gato de Luisiana. Es un libro muy importante sobre un gato que vive en New Orleans y come mosquitos y ratones. ¿Sabes ratones? Mice. R ratón, it sounds like rats, but it means uh, ma a mouse is a ratón, ratones are okay. mice. El gato que vive en New Orleans come uh, ratones, come 22 <laughs> ratones cada día. Y el gato que vive en uh, New Orleans se llama Frederick. Es un gato muy importante porque... Uh, es un gato extraordinario porque come muchos ratones. Okay. Julie, describe uh, un libro que tú lees, un libro muy interesante. Um, un libro muy interesante. 
um, una elefante. Oh, oh, oh. excelente. Una super, super grande. Elefante. Super, super grande elefante, correcto. ¿Y dónde vive el elefante? Um, el elefante vive en... Um, ¿Montana? No. ¿No? Florida. ¿Dónde vive? Florida. ¡Florida! ¡Oh! ¿Qué parte de Florida? Disney World. Oh, Disney World. Oh, correcto. ¿Y qué hace el elefante en Disney World? What does hace mean? What does he do? Hace. Um, that word is spelled H-A-C-E. ¿Qué hace? Oh. So if I say, ¿qué haces tú? Yeah. What do you do? ¿Qué hace el elefante en Disney World? Um, el elefante... Um, I don't know how to say walks. I forgot. Anda. Anda. Um, sí, el elefante anda. ¿En el parque de Disney World? En... Uh, uh, I forgot what that part of Disney World is called. Um, Epcot. Oh, en Epcot. Oh, correcto. Muy bien. ¿Dónde en Epcot? ¿Y qué, uh, cómo se llama el elefante que vive en Epcot? El elefante se llama Dumbo. ¿Cómo? Se llama Dumbo. Oh, Dumbo. <laughs> el famoso elefante Dumbo. Dumbo oh. vive en Disney World. Vive en Disney World. ¿Tiene una casa o vive en un hotel? Vive en un hotel. ¿En un hotel? Sí. ¿En un hotel de solamente elefantes o animales diferentes o elefantes y personas? Animales diferentes. Co uh, ¿Cuáles son los... Algunos otros animales diferentes. Hay parte del hotel que es para elefantes. Otra parte del hotel para... Um, partes diferentes. Partes diferentes, pero hay otra parte del hotel para... Uh, ¿Cuál otro animal? Por, por ejemplo... Hay una parte del hotel que es para pingüinos. Uh, sí. Uh, oh, excelente. Y hay otra parte del hotel para canguros. Sí. Y hay una parte del hotel para rinocerantes. Rhinoceros. Sí. Oh, excelente. Muy bien. Entonces, Dumbo tiene muchos amigos. Sí. Muchos. Describe tres de los amigos de Dumbo. Um, la pingüino Sam. La... Y, y describe Sam. ¿Dónde Sam vive en el, el hotel, no? Sí, Sam vive en el hotel. ¿Y um, Sam lee libros interesantes o no? ¿O no sabe leer? ¿Sabe leer o no sabe leer? Sam. What does that mean? Sabe is knows. He knows, but what is leer? Leer is to read. So sabe leer is knows how to read. <laughs> Sam, sabe um, leer o no sabe leer? No sabe leer. Oh, pobre Sam. Entonces, ¿Sam lee libros? Um, no. No, no. ¿Por qué no? Porque no sabe leer. Oh, correcto. No sabe leer. Pobre Sam. Uh, Sam necesita ir a la escuela. Es, ¿Comprende escuela? School. School, correcto. Necesita ir uh, a la escuela de pingüinos uh, porque no sabe leer. 
pero no va a la escuela. No. Uh, está en Disney World. Sí. En, eh, ok, describe otro amigo de, de Dumbo. Otro amigo de Dumbo se llama... Um, Larry la Elefante. Oh, es un elefante. Sí. Es un elefante. Uh, Larry, uh, hay otra, uh, tengo información importante. Hay otro animal muy importante que se llama Larry. Y uh, Larry es un búfalo. Búfalo. Y sí. Larry vive en el parque Yellowstone. Ooh. Y Larry sabe bailar. Do you know the word bailar? Dance. Yeah, sabe bailar. Sabe bailar el búfalo hula. <laughs> Porque Larry fue a Maui. Y en Maui había un grupo de búfalos. Y los búfalos en Maui bailan el búfalo hula. Ahora, Larry sabe bailar el búfalo hula. Es un baile muy importante con los búfalos. Sí. Es información extra. Pero tú, uh, le, hay otro Larry, Larry número dos, y Larry número dos es un elefante. Sí. Y Larry número dos vive en... Um, la hotel con uh, Dumbo. Correcto. Y el hotel se llama Hotel de los Animales de Disney World. <laughs> Correcto. Sí. Es un hotel muy interesante, ¿no? Sí. ¿Por, por qué es interesante el hotel? Porque um, What is um, all again? How do you say all? Todos. It's like the word total. When you do a total, todos. Only with a D. Todos. Porque todos uh, los animales uh, in Disney World viven in la hotel. Ah, oh, interesante. Look, describe la situación con los animales en el hotel de los animales de Disney World. Man, that was complicated. Uh, you just pick whatever you got, whatever you have in your mind, just tell me whatever you want. Okay, um, Sophia is star in, er, Julie. Julie is star in, Memford. Oh, Buford. Buford. Buford, Buford Idaho. Wyoming. Wyoming. No, it's Idaho. It's ridiculous. It's Wyoming. See, sí. um, Julie is stuck on. Or Julie is stuck in Buford, Wyoming, con. Muchos, muchos grande elefante. Un momento, una explicación. Julie lee un libro. ¿Comprende lee un libro? No comprende. Le, Julie lee mucho. Julie lies a lot? Lee is reads a lot. Oh, okay. Y Julie lee un libro de animales. Y un libro muy importante es un libro de, de Dumbo. Y Dumbo vive en Disney World. Y Dumbo está en el Epcot Center. Pero Dumbo vive en un hotel con muchos animales. Uh, un animal es Larry, 
Larry es un elefante. Otro animal, Sofía, ¿cuál es? Oh, Sam. Sam es un pingüino. Sí. Y Sam es un pingüino interesante. Lo que escribe la situación con el libro que Julie lee. Still complicated, I'll try. Um, Julie está en Buford, Wyoming. Correcto. Um, Julie está en co-op, what is it called, the center? Centro de Buford. Oh, Centro de Buford. Julie está en Centro de Buford con Elefante. El Elefante se llama... Was it Sam? Dumb, hey, was Dumbo. Dumbo, okay. Dumbo. Un momento, look. No... Dumbo está en un libro. ¿Comprende el libro? No comprende. Libro means book. So this okay. is just her English. This is all a book she's reading. These aren't really her friends. This is a book that she read. Oh. And that's okay. where all this information came from, a book that she reads. So I just told her, describe one of the books she's reading, and this is what she was telling me about the book. So just so you'll get that straight. Okay, I'm going to tell you that back in Spanish, and then you can, le un libro is reads a book. Y Julie tiene un libro muy interesante. Eh, el libro tiene mucha información importante. Tiene información de Dumbo, elefante número uno. Dumbo es un elefante que vive en Florida. Vive en Orlando, Florida. Vive en un hotel. El hotel es un hotel diferente. Porque hay muchos animales en el hotel. Uh, un animal es un elefante, Larry. Otro animal es el pingüino, Sam. Okay. Uh, un momento. Sofía describe la situación con el libro y después Luke describe la situación. O Julie, primero. I think we lost Sophia. Okay, go ahead, Luke. Uh, Sophia, I think is there. Um, okay. Sorry. Un Julie? momento, okay. Sophia, describe sí. la situación con el libro, y después Luke describe la situación con el libro. Sí. Um, Leo, uh, Oh, no, it's reads, not I read Yeah, it. you can say that. You can say, okay. I read a book de animales de Disney World. Sí. Um, leo um, el libro. Um, <clears throat> y en el libro um, hay una elefante. El elefante se llama Dumbo y Dumbo vive en Disney World en Florida um, y um, Dumbo vive en un hotel um, con muchos animales en uh, Disney World um, uno de el, uno de el, uh, animales es Sam y uh, la pingüino um, y Sam va a la escuela o no va a la escuela no va a la escuela Correct. Sam es uh, no sabe um, leer I think leer 
leer. So, so you always, in Spanish, you always say, he doesn't know how to read. The to right. read is with an R on it. No sabe, he doesn't, you don't say, he doesn't know he reads. So that sounds funny. So you yeah. always say to read and you put an R, leer. Sam sabe leer o no sabe leer? No sabe leer. ¿Por qué no Sam sabe no leer? Porque um, Sam no va a la escuela. Correcto. Hmm. Uh, ¿Qué hace Sam durante el día? Um, Sam hace anda en... Ok, uh, now, now if you say hace anda, you're saying da, he does, he walks. Ok. So you're really making two sentences there. Ok. Sam ande en uh, Epcot. Epcot. Sí, he habla <laughs> con las personas de Epcot, correcto? Sí. Y and Sam then, sabe know, hablar inglés? No, no sabe hablar inglés. ¿Qué habla? Habla pingüino y habla español. Oh, entonces, Sam habla en español con las personas en Epcot. Sí. Correcto. Y si hay una persona que habla inglés, ¿Sam habla con una persona que habla inglés? No. ¿Por qué no? Porque uh, Sam no va a la escuela para personas inglés. de inglés. Oh, correcto. Hmm. Sam uh, no sabe hablar inglés. No. No puede hablar inglés o no puede hablar inglés. No puede hablar inglés. Hmm, pobre Sam. Pero puede hablar español. Oh, sí. Sí. Entonces, si tú vas a Disney World, tú puedes hablar con Sam, ¿correcto? Sí. ¿Tú puedes hablar pingüino? No. Puedo hablar uh, español. Oh, correcto. Tú puedes hablar con Sam en español, no en pingüino. Sí. Correcto. Y describe el elefante Larry. Larry es un elefante interesante, ¿no? Sí, Larry... Um, vive en la hotel con Dumbo. Oh, oh, oh. Excelente. ¿Y Larry tiene sí. su propio dormitorio? Sí. Oh, sí. excelente. Muy bien. ¿Es un dormitorio grande? Es un dormitorio muy grande. Muy, súper, súper grande. Super, super grande. ¿Cuál Porque dormitorio él... es más grande? ¿El dormitorio Porque... de Sam? ¿O el dormitorio de Dumbo? ¿O el dormitorio de Larry? El dormitorio de Dumbo y el dormitorio de Larry. Oh, y Sam tiene un mini dormitorio. Sí. Oh. Porque Sam es un mini uh, pingüino. Mini pingüino. Oh, oh, oh. Excelente. Pero Sam es un pingüino excelente porque sí. sabe hablar español. No? Sí, muy excelente. Excelente, muy bien. Ok, look, you ready? Habla. Sí. Oh, un momento. Uh, uh, Julie, habla un poco del elefante Larry también. ¿Qué oh. hace Larry durante el día? Um, Larry anda en Epcot uh, oh. con Sam y Dumbo. Oh, un grupo de tres animales. Sí. ¿Y qué sabe hablar Larry? Larry uh, sabe hablar uh, inglés y elefante y um, How do you say Russian in Spanish? <laughs> Russo. Russo. Mm, muy inteligente, Larry. Sí, 
Muy bien. Linda. Linda. ¿Habla, ¿Sabe hablar mosquito? No, no mosquito. Oh, oh no. <laughs> oh. Mosquito es importante. Sí. Porque Larry no puede hablar con los mosquitos. Muchos de los mosquitos. Sí. Algunos mis mosquitos hablan español, pero no todos. <laughs> ok, Luke, habla. Julie está en Buford, Wyoming. Julie está en Buford Market. Yeah, Market. <laughs> con, um, Julie está en Buford Market con Elefante. <laughs> Elefante es muy, mu, er, much, muchos, muchos grande. El, Elefante se, se llama Dumbo. Elefante con... Wait, sorry. I got hay fever. It's quite bad. Um, Julie está en supermarket con Dumbo. Dumbo es um, muchos más grande. Dumbo está con Sam. Sam es pingüino. Um, it's all, I can't remember any of that. Okay. Sam es un pingüino. Y Sam vive en Florida. Y Sam vive en Epcot, o vive en un hotel. Uh, tiene un dormitorio en el hotel. Y Sam no va a la escuela. Y Sam habla español y pingüino. Excelente. Es un pingüino excelente. Uh, yo leo un libro muy importante. Sí, el libro se llama Gatos de Luisiana. Y el libro habla de dos gatos que viven en New Orleans. Gato número uno se llama Marshall. Gato número dos se llama Otto. Y Marshall es un gato muy importante. Y Otto es un... no es muy importante. <laughs> Otto es un gato normal. Uh, sí. no, no come ratones. Come... Claro, es obvio. Come pizza. Pizza. Le gusta comer pizza. Aro come pizza, 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 pizza. Nada más, solo pizza. Marshall come ratones. Uh, Marshall es un gato muy interesante. Y Marshall uh, vive en New Orleans. Come ratones. ¿Cuántos ratones come Marshall en un día normal? Um, 23. 26. 26. Casi. <laughs> Casi. 26 ratones en un día típico, correcto. Come uh, 15 ratones en la mañana. Come seis ratones en la tarde y come cinco ratones en la noche. Así que uh, está muy ocupado en la mañana. Porque, can you hear ocupado? 
Occupied. Busy. Occupied. Busy. It's the word busy, yeah, but occupied. Está muy ocupado en la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué está ocupado en la mañana? Porque, um, I don't know how to say. Come. Okay. Is that like, okay. Uh, porque, uh, I forgot. Marshall come um, muchos uh, ratones. Quince ratones. Correcto. Come quince ratones cada mañana. What does mañana mean? Morning. Morning. Yeah, thanks. You guys ask anytime I use a word. Cada mañana. So can you hear that now? Cada mañana? Yes. Okay. Y come seis ratones cada tarde. Sí. Y come cinco ratones cada noche. Sí. Correcto. Okay, uh, Julie, describe la situación con Marshall. Marshall. Marshall es un gato muy importante. Mm -hmm. Marshall um, vive en Orlando, Florida. New Orleans. New Orleans. Uh, vive en New Orleans. Um, y uh, Marshall comer or have you come, say correcto. come? Okay. Mm -hmm. Marshall come muchos uh, ratones en la día. Correcto. ¿Cuántos ratones come en un día típico? Um, en un día típico uh, Come uh, 26. Correcto, 26. Y describe 20. un día típico de Marshall. Um, cada mañana. Mañana, sí. Uh, Marshall come cada mañana. Uh, 15. Do you know the word 15? 15. 15, yeah. 15 ratones cada mañana. 15 ratones cada mañana y come 15 ratones cada um, tarde. 6 ratones cada tarde. 6 ratones cada tarde. Cinco ratones cada noche. Sí. Ok, describe la situación con Marshall. Marshall um, come 15 ratones cada mañana. Correcto. ¿Y cuánta, cuántos ratones come cada tarde? Cinco. Seis. Seis. Seis ratones cada tarde. Ajá. ¿Y cuántos ratones cada noche? Y cinco ratones cada la noche. Cada noche, correcto. Pero Aro... Sí. Aro es un gato normal o, o, ex, o, o diferente o un gato ordinario. Un gato ordinario. Correcto, ordinario. ¿Por qué es un gato ordinario? Mm, porque um, come pizza. Correcto, come pizza. Uh, ¿Cuántas pizzas come cada mañana? Um, Yes. 
10 pizzas, correcto, sí. cada mañana. ¿Y cuántas pizzas come cada tarde? Um, tres. Tres punto tres. What does that mean? Punto is point. Okay. So it's 3.3. Oh. <laughs> 3.3 pizzas cada tarde. Sí. ¿Y cuántas pizzas come en la noche, cada noche? Um, en la noche, tres, no, cuatro. Punto. Punto. Uh, cinco. Es correcto. Exactamente. <laughs> punto cinco pizzas cada noche. Así que Aro es un gato ordinario porque come pizza. Sí. Marshall come ratones. Es un gato extraordinario. <laughs> Marshall come ratones. Come 15 ratones cada mañana, come 6 ratones cada tarde y come 5 ratones cada noche. Pero Aro come pizza. Pizza, 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 pizza. Come 10 pizzas cada mañana. Come 3.3 pizzas cada tarde y come 4.5 pizzas cada noche. Okay. Jace, do you want to try that? Talk about the cats? I don't know if Jace is there. He's in mute. Jace is in mute. Okay, Owen, you want to try it? Owen's not here. Yeah, he's here. Oh, he is? Okay, Luke. Bro, like Owen's no there. <laughs> yes. Yeah. He said Come he didn't on, want to try, try it. Where's, where's Owen? Luke, tell us about the cats. Okay. Um, Gato Uno es Marshall. Correct. Marshall está in Orlando, or no. New Orleans. New Orleans, Florida. Correcto. Um, Marshall está en in, in um apartamento. Sí. Okay. Um, es información extra, pero es correcto. Okay, Marshall está en apartamento. Con Larry. Con Otto. Otto. Con Otto. Otto es el otro gato. Larry es un elefante en Florida. En New Orleans hay dos gatos. Gato número uno es Marshall. Gato número dos es Otto. Sí. Otto está en apartamento con Marshall. Correcto. Otto... Me, le gusta pizza. Correcto, sí. Otto, um, me gusta muy, muy, muy pizza, 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 pizza. Correcto. Y tú sabes cuántas pizzas come uh, Otto uh, cada mañana? Uh, tres. Diez. Diez. Diez pizzas cada mañana. Cada tarde come 3.3 y, y cada noche come 4.5. 3, 4.6? 5. 5 es 5. Ok, 4.5. 3.3 en la tarde, 4.5. 
En la noche. Sí. Um, Marshall está en apartamento. Marshall le gusta la todo. Um, Marshall muy le gusta la todo. Marshall, ratones, correcto. Le gusta comer ratones. Sí. Um, Marshall t tiene, what is it, 15 ratones? Come. What's comer? Eat. Oh, okay. Tienes, has, comes, eats. Marshall, comer. Come. Eat, comer. Fifteen ratones. Quince ratones. Quince ratones. Cada mañana. Do you know cada mañana? Um, I think it... No. Every morning. Whoa, that's a lot of mice. Muchos <laughs> ratones, correcto. Um... Y come... Un momento. Come... Seis ratones cada tarde. What is target? Cinco ratones cada noche. Afternoon. Okay. Tarde is afternoon, noche is night. Okay. Marshall Carde um triste? Was it triste? Triste means sad. Oh, I forgot 15. Quince. Quince. Quince ratones. Um, Marshall le gusta ratone uno. Ratone uno es favorite. Favorito. Favorito. Um, ratone... Triste, uh, no. Uh, la torre cuatro es no me gusta. Okay. Do you know what, you guys? I've got a lot here, I feel like. So I'm just going to write this up. I'm going to stop class a little early, write it up, and then we'll, we'll have all this for our next class on Thursday. Okay. So you guys read this. So to try and get these facts down. If there's anything you don't know or can't look up, box me and I'll tell you. Any word you don't know, you need to know all this. So we did a lot of information today. So I'll write it up right now and I'll get it out to you in 10 or 15 minutes, okay? Cool. Okay. Google also has a website where you can just, it, you pick out your language and then, or, you pick out Spanish and then you type in the word you want and it'll tell you the word. And oh, okay. Oh yeah, Google. Go Spanish. to Google then. <laughs> <laughs> okay, you guys, good job. We'll see you Thursday. Same. Now another thing, uh, I can get my travel schedule pretty far in advance too, at least for this summer, if that would help you uh, plan on days, because. Uh, we really need about at least four people to have class. So yeah. especially if uh, if we have Sofia and Miko, Owen and Luke, if we have you four guys every day, and then Jace, there's five, you know, that are participating. Why then that's enough to keep the class going. If if more people drop, why then, you know, I'll just, at some point I could just start another class and start with beginners and we could kind of start over. Yeah. Uh, that'd be another possibility. So, okay, I'll write this out. Gracias. And we'll see you Thursday then. Bye. Adios. Adios.